So today we are reading from Srimad Bhagavatam, fourth canto, chapter number eight, text number thirteen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tapasa, Tapasa. Araja, Araja. Purusham, Purusham. Tasya, Tasya. Eva. Eva, Anugrahena, Anugrahena. Me, Me. Garbhe, Tvam, Sadhaya, Sadhaya. Atmanam, Atmanam. Yadi. Yadi, Itchasi. Nirpa asanam Tapasaraja purusham Tapasaraja purusham Tasyaivandu grahena me Tasyaivandu grahena me Garbhet vam sadhyaivatmanam Garbhet vam sadhyaivatmanam Yajitschasi nirpasanam Tapasaradya purusham Tapasaradya purusham Tasyaivanu grahena me Tasyaivanu grahena me Garbhetvam sadhyayatmanam Garbhetvam sadhyayatmanam Yajishchasi nirpasanam Yajishchasi nirpasanam Tapasa By austerities Araskezem Araja, having satisfied, Apmirnats, Purusham, the Supreme Personality of Godhead, Dievaukstaka Personib, Tasya, by His, Arvinya, Eva, only, Tikai, Anugrahena, by the mercy of Arjalastibu May my Mano Garbhe in the womb Klepi Tvam you to Sadhaya place Vieta Atmanam yourself to Pats. Yadi, if, ya, it's to see, you desire, to valias, nirpa asanam, on the throne of the king, uskara le troanya. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. If you at all desire to rise to the throne of the king, then you have to undergo severe austerities. First of all, you must satisfy the Supreme Personality of Godhead Narayan. And then you, when you are favored by him because of such worship, such worship, you shall have to take your next birth from my womb. Purport. Saruchi was so envious of Dhruva Maharaj that she indirectly asked him to change his body. According to her, first of all he had to die, then take his next body in her womb, and only then would it be possible for Dhruva Maharaj to ascend the throne of his father. Astotās nodaļas 13. pantu tulkojums. Ja tu kādreiz vispār vēlies uzkāpt karaļa tronī, iesaisties karaļa tronī, tad tev ir jāveic ļoti smagas askēzes. Pirmkārt, tev ir jāapmierina dieva augstākā personība Narājana, un tad, 
Kad pateicoties šai godināšanai, tu būsi ieguvis viņa atbalstu, tev ir jāpiedzims nākamajā dzīvē no mana klēpja. Skaidrojums. Suručī bija tik skaudīga attiecība uz druvu maharāču, ka viņa netieši lūdzu viņam vai norādīja viņam mainīt viņa ķermeni. Saskaņā ar viņas norādījumu vispirms viņam būtu jāmirst, tad jāpieņem nākamais ķermenis viņas sklēpī, jāpiedzims no viņas, un tikai tad tas būtu iespējams druvam maharāģam pretendēt iesaisties savu tēvu tronī. Bandeja Shri Guru Shri Jatā Parakamala Shri Guru Vaishnavam Shri Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghana Tanvitam Tam Sajeevam Sadaitam Savadutam Vadijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitaam Shcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Saraswate Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschat Yadesha Tarine. Pretty envious, wow. Ļoti skaudīga. She's so envious. Tik skaudība, skaudīga. Can you imagine being so envious? 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 She wants her son, half of her stepson, well, the other, she wants him to die. Viņa vēlas, lai viņas auģu dēlas mirtu. She's recommending that he die. Viņa rekomendē viņam mirt. If you wish death upon somebody, but it's pretty bad. Un ja kāds vēlas cita nāvi, tas nav labi. This is his stepmother, and she's wishing death upon her stepson. And when you're auju māte, and when you vēl savu, lai viņas auģu dēlas mirtu. Boy, envy is so heavy. Ļoti, ļoti skaudīga. It's like a serpent. Tas ir tā kā šīdā čūska. Even you feed him very, very nice milk. Pat, ja jūs dosiet čūskai vislabāko pienu, it will simply increase his venom. Šis piens vienkārši tikai palielinās čūskas indi. Even if he doesn't care, even you were the one who fed him. Still, he will bite you and kill you. Un ir augoties uz to, ka tas esat jūs, kas baro šo čūsku, vienalga šī čūska iekodīs jums. And the reality is, we're all infected with this disease called envy. Un realitāte ir tāda, ka mēs visi esam inficēti ar šo te skaudības slimību. That's why we're here. Un tas ir tāpēc, kāpēc mēs esam šeit. This is a place for the envious people. On she ir vieta skaudīgiem cilvēkiem. To recover from their envy. Lai izārstētos no šīs skaudības. Envy brought us to this material world. Skaudība ir atvedus mūsu šo materiālo pasauli. And envy is keeping us in this material. On skaudība tur mūsu šajā materiālajā pasaulē. You want to get free? Un kā atbrīvoties no tā? You want to be liberated? Kā mums atbrīvoties? When I get out of birth and death? Kā tikt vaļā no piedzimšanas un nāvis? Ir tikai viens ceļš, kā to paveikt. Jums ir jātiek vaļā no savas skaudības. Kāds varētu teikt, bet es neesmu skaudīgs. Nē, nē, esat gan. Un pierādījums tam, ka jums ir materiālais ķermenis. Un tā... 
Un tā vietā, lai noliegtu, ka mēs esam skaudīgi, mums ir jāatzīst, ka mēs esam skaudīgi. Un jācenšas saprast, kā atbrīvoties no šīs skaudības. Un tas ir saprāts. Mēs vēlamies, mēs vēlamies būt Dievs. We wanted to be the supreme. Mēs vēlējāmies būt visaugstākais. But we couldn't do that in the spiritual world because there Krishna is the supreme. Bet mēs nevarējām to paveikt garīgajā pasaulē, jo Krishna tur ir visaugstākais. So, fulfilling our desire, Krishna gave us a world in which we can think, I am the supreme. Lai piepildītu mūsu vēlmi, Krishna iedeva mums pasauli, kurā mēs varam domāt, es esmu visaugstākais. In this connection Shila Prabhupada gives an example. Un šajā sakarībā Shila Prabhupāda sniedz piemēru. One little girl, she looked out the window. Maza meitenīte paraudzījās pa logu. And she saw that beautiful moon in the evening sky. Un viņa ieraudzīja brīnišķīgu mēnesi mirdzam debesīs. This little girl was always getting whatever she wanted from her mother. Un šī mazā meitenīte vienmēr bija līdz, līdz tam iegūvusi visu, ko vēlējās no savas mātes. So she says, "Mommy, I want that. I want that. I want that." Un viņa rāda uz to mēnesi un saka, "Mamma, es vēlos lūk to tur." So can the mother give the little girl the moon? Vai māte var iedot mazai meitenītei mēnesi? That is not possible. Tas nav iespējams. But the mother wanting to satisfy the little child. Bet māte vēlas apmierināt savu mazo bērnu. She gave her a mirror in the hand. Viņa iedeva viņai spoguli rokā. With the reflection of the moon. Kurā atspoguļojās mēnesis. She handed to the little girl, little girl. Oh, thank you, mommy. Un viņa iedeva to mazajai meitenītei un man viņa tā un tā teica, paldies, mammu. Now I have the moon. Tagad man ir mēnesis. So in this way you cannot be God. Un ar to jāsaprot, ka mēs jūs nevarat būt Dievs. But you can have the illusion that you're a god. Bet jums var būt ilūzija par to, ka jūs esat Dievs. Yes, the little girl was satisfied. Krishna satisfied our desire to be God by giving us the illusion that we are God. Un tāpat kā mazā meitenīte tā apmierināta, tā arī Krishna apmierina mūs, sniedzot mums ilūziju par to, ka mēs esam Dievs. But is that the real moon? Bet vai tad tas ir bija īsmēnes? No, just a reflection. Nē, tas ir tikai atspoku, atspoks. So you really God? Vai tad jūs tiešām esat Dievs? No, you're not. Nē. We're just tiny servants of God. Nē, mēs esam vien sīki Dieva kalpe. Can a, a reflection in the mirror give you any real satisfaction? Vai atspoks spogulī var sniegt jums patiesu apmierinājumu? It is not possible. Tas nav iespējams. So instead of, instead of trying to be satisfied by enjoying a false conception of being God, let us understand the real reality. Un tā vietā, lai censtos baudīt no nepatiesas, nepatiesas, nepatiesas redzējumu, ka mēs esam Dievs, patiesībā centieties apiegt realitāti. Jīvēra sarupāja Krishna nitšadās. The constitutional position the living entity is that he is the eternal servant of krishna mūsu sākotnējā un patiesā būtība ka mēs esam krišnas kalpe why try to be something that you're not kāpēc censties būt tam kas jūs nāsat it's impossible tas ir neiespējami just learn how to be who you really are you see vienkārši apgūstiet iemācieties saprast to kas jūs patiešām esat You may say, but that's not fair. I have to be subordinate to some superior. Kāds varētu teikt, bet tas nav godīgi, ka man ir jābūt pakļautam kādam, kas ir augstāks par mani. But you know what? Bet ziniet ko? When you become the pure devotee, kad jūs kļūsties par tīru baktu, dieva kalpu, that supreme person is superior to all living beings. Tad šī tevis augstākā būtne, kas ir pārāk par visām dzīvajām būtnēm. He will subordinate himself to you. Viņa pakļaus sevi jums. Prabhad says the mayavadis they want to try to become god. Prabhad says ka mayavadi cenšas kļūt par dievu. But the vaishnavas they are greater than god. Bet vaishnavi ir dižanāki par dievu. Just like mother Jashoda, you see. Ka mati Jashoda. She is running after god chasing him with her whipping stick. Viņa ar žagaru skrej pakaļ dievam. You rascal. Tu, palaidni. I will beat you with this whipping stick. Es tevi nopērš ar šo te žagaru. And Krishna is running terrified. Ah, well, so Krishna bailēs skrien prom. You see, this is God. Tas ir Dievs. When you become a pure devotee of God, you see. Kad jūs kļūstat par tīru baktu, 
Krishna will subordinate himself to you. Krishna paklaus sevi jums. Just as he subordinated himself to Mother Jasoda. Tāpat kā viņš pakļāva sevi Mātei Jasodai. And subordinated himself to Arjun as the chariot driver. Un kā viņš pakļāva sevi, ja nostājās zemākā stāvoklī nekā Arjuna, esot par viņa kaujas ratu važoni. So, don't try to become God. Necentieties kļūt par Dievu. You try to become greater than God. Centieties kļūt dižanāks par Dievu. That is Vaishnava philosophy. Tā ir Vaishnava filozofija. So, how do you become greater than God? Un kā jūs varat kļūst dižanāks par Dievu? There's only one way. Tikai viens ceļš. That's by Shuddha Bhakti, pure devotion. Tikai ar tīru sevi susticēšanu Dievam. Through pure devotion, you can become greater than God. That's a fact. Caur tīru sevi susticēšanu Dievam jūs varat kļūt dižanāks par Dievu. So how do we achieve pure devotion? Un kā sasniegt šo tīru sevi susticēšanu Dievam? We can study the great pure devotees. Mums ir jāmācās no dižaniem baktām. And we can see that actually they are the non-envious well-wishers of all living beings. Un mums ir jāredz, kā viņi ir absolūti bez jau mazākās skaudības vislabākie labvēļi visiem dzīvajiem, visām dzīvajiem būtnēm. All living beings means even if their enemies they are the well-wishers. Un visas dzīvās būtnes nozīmē, ka pat attiecībā uz saviem ienaidniekiem viņi ir labvēļi. These pure devotees have not even a pinch of enmity in their heart for any living being. Un šīm šiem te tīrajiem baktām nav pat uh, mazākās nokrāsas no naida viņu sirdīs pret kādu. They simply want to serve every living entity in the whole material world by helping those living entities to become reconnected with Krishna. Un viņi vienkārši vēlas kalpot visām dzīvajām būtēm, būtnei materiālajā eksistencē, lai palīdzētu tām atgūt saikni ar Dievu. So we have to learn this art of non-enviousness. Un mums ir jāmācās šo te neskaudības mākslu. And therefore we address the devotees Prabhu. Un tāpēc mēs vēršamies pie baktām Prabhu. Prabhu means higher than me. Prabhu nozīmē augstāks nekā es. Or Mataji. Vai Mataji. Mataji also means higher than me. Mataji arī nozīmē augstāks nekā es. I am your son and you are my mother. You are my superior. You are my mother. Es esmu, tu, tu esi māte, es esmu tavs dēls un tu esi stāvi augstāk par mani. So in this way we have our, our Matajis are Prabhus and the Prabhus are Prabhus. Un tādā veidā Mataji ir kā Prabhu un Prabhu ir Prabhu. We are subordinate to them. Un mēs pakļaujam sev viņiem. So in this way by always feeling myself subordinate to my mothers to my prabhus in this way I can learn how to become non-envious. Un tādā veidā vienmēr sevi turot zemāk vai vienmēr sevi pakļaujot uh, savām mātēm vai uh, prabhu es mācos kā nebūt skaudīgs. The more I become devoted to the devotees. Jo vairāk es sevi ūsticu tiem, kas ir sevi ūsticējuši Dievam. That is the actual measure of my advancement in Krishna consciousness. Un tas ir patiesībā tā ir mērāukla, kā es atvīstos Krišnas apziņā. Do I see the devotees as ordinary people? Vai es raugos uz baktām kā parastiem cilvēkiem? Or do I see them as representatives of Krishna? Vai arī es raugos uz viņiem kā uz Krišnas pārstāvjiem? Whom I must serve. Kuriem man ir jākalpo. Shri Baba explains the spiritual master thinks Krishna has sent me so many masters or prabhus because I have to serve them all. Kri, uh, Prabhupāda izskaidro, ka garīgais skolotājs domā sekojoši. Krishna man ir sūtījis tik daudz skolotājus, kuriem es varu kalpot. Even though the disciples see him as spiritual master, he sees them as spiritual masters. All the boys and girls he sees them all as his spiritual masters. Un lai gan viņi audzēkņi raugās uz viņu kā uz savu garīgo skolotāju, garīgais skolotājs uz šiem puišiem un meitenēm raugās kā uz saviem skolotājiem. So if the spiritual master has such a vision seeing everyone as his masters, then what should be our vision? Un ja garīgais skolotājs raugās uz visiem saviem audzekņiem kā uz skolotājiem, tad kādam gan ir jābūt mūsu skatījumam. Un mums ir jāredz visi baktas kā savi skolotāji. Viņi visi ir prabū. 
I must serve them. Un man ir jākalpo viņiem. I must love them. Man ir jāmīl viņi. I must appreciate them. Man ir jā, jāizrāda cieņa viņiem. I must become very very devoted to all the devotees. Un man ir jā, jāuztic sevi ļoti ļoti ik vienam baktam. Because it is only through the medium of the loving the devotee that I can truly love Krishna. Jo tikai uh, mīlot baktas es varu patiesi iemācīties mīlēt Dievu. As we have many times quoted. Kā daudzas reizes ir atkārtots. Yeme bhakta jana parata, no me bhakta stache jana. Man bhakta nam chege bhaktas, te me bhakta tamamata. My dear Arjun. Mans dārgais Arjun. The one who is my devotee. Tas, kurš ir mans bhakta. Na me bhaktas he is not my devotee. Viņš nav mans bhakta, nav sevi uzticējis man. But the one who is the devotee of my devotee. Bet tas, kurš ir mana bhaktas bhakta. He is my devotee. Tas ir mans bhakta. So we have to learn how to be devoted to the devotees. Un tādā veidā, tāpēc mums ir jāmācās kā sevi uzticēt bhaktām. We have to see the good qualities of the devotees. Mums ir jāredz viņu īpašības. Prabhupada explains in this way. Om prapatu iskaidro sakojoš. He says everybody has a combination of good qualities and bad qualities. Ik viens ir labu un sliktu īpašību apkopojums. Everyone has their virtues, everyone has their faults also. Un katram ir savas priekšrocības un katram ir savi trūkumi. So he said a devotee is like a honey bee. Un baktas ir kā bites. He's always looking for the good in others. Viņš vienmēr, viņš vienmēr raugās uz, labajās, uz labajām īpašībām citos. He's not like the fly who is looking for the sores. Un viņi nav kā mušas, kas raugās visu laiku uz trūkumiem. So my dear devotees, <coughs> baktas, you can be a fly or you can be a honeybee. Jūs varat būt mušas vai jūs varat būt bites. It's your own choice. Un tā ir jūsu paša izvēle. What sort of mentality are you cultivating? kādu redzējumu jūs attīstat sevī. In the way you perceive or think about the other devotees. Un tas kādā veidā jūs domājat par citiem baktām. Are you cultivating the vision of a fly? Vai jūs attīstat sevī mušas redzējumu? Looking for the sores in the stool. Raugoties pēc netīrumiem un mēsliem. Or are you cultivating the vision of a honey bee, always looking for the nectar of the honey? Vai ir attīstat sevi bites redzējumu, vienmēr raugoties pēc nektāra, medus? No one can force you to develop your own... It's your own choice. It's not any force. What kind of vision you develop is your own choice. Un tas, kāda veida redzējumu jūs attīstat, ir jūsu izvēle. Neviens jums to nespiež darīt. I can't force you to be a honey bee. Es nevaru piespiest jūs būt par bitēm. If you want to be a fly, what can I do? Ja vēlaties būt par mušām, ko gan es varu paveikt, izdarīt? That's your business. Tā ir jūsu darīšana. But I can guarantee you this. Bet varu garantēt jums lūko. If you remain a fly, you will never develop love for Krishna. Ja jūs paliksiet kā muša, jūs nekad neatīsīsiet sevi mīlestības Dievu. And you never go back to Godhead. Un jūs nekad neatgriezīsiet atpēc pie Dieva. Not in millions of lifetimes. Pat ne pēc miljoniem zīvju. So maybe you would like to become a honeybee. Tāpēc labāk kļūst par tiet par biti. Always looking for the good in the devotees. Un vienmēr raugieties uz labajām īpašībām citos baktās. Actually, the devotees have so many good qualities. Patiesībā baktām ir tik daudz labu īpašību. As one becomes awakened in Krishna consciousness, he becomes a he becomes an ocean of mercy actually. Kad cilvēks atmostās Krišnas apziņu, viņš kļūst par žēlistības okeānu. So we should be merciful upon the Vaishnavas and encourage them to become fully manifested in Vaishnava qualities. Un mums ir jābūt žēlsirdīgiem attiecībā uz Vaishnaviem un jāiedrošina viņus pilnībā izpaust savas Vaishnava īpašības. In this way when envy tries to enter in on tajā tādās veidā tad kad skaudība cenšas iejaukties. When Mr. Envy comes to check into the hotel of your heart Un tad, kad skaudības kungs cenšās iemitināties jūsu sirds viesnīcā, tad jūsu sirds, kas ir pilna ar mīlestību un cieņu pret baktām, 
There will be a sign in the hotel lobby that says, sorry, no vacancy. Tad uz šajā sirds viesnīcā, viesnīcas durvīts parādīsies uzraksts, atvainojiet, brīvu vietu nav. So you must fill every room of the hotel of your heart. Un tad tā jums ir jāpiepilda savas sirds viesnīcas katra istaba. With love and appreciation of Vaishnavas. Ar mīlestību un cieņu pret Vaishnaviem. Then all of those rascals, Mr. Lust, Uz vaišņoviem. Un visi šie te nejēgas uh, iekāris kungs. Mr. Envy. Skaudības kungs. Mr. Greed. Alkatības kungs. Mr. Madness. Trakuma kungs. And Mr. Illusion. Un ilūzijas kungs. They won't have any room to stay in your hotel. Your Viņiem home. nebūs nevienas vietas uh, istabas, kur palikt jūsu viesnīcā. These are the six enemies. Un šie ir seši ienaidnieki. Lust. Iekāre, alkatība, dusmas, madness, illusion and the granddaddy of them all. Un drakums, ilūzija un vislielākais no viņiem. So you fill your heart with appreciation for devotees. Un tātad jūs piepildat savu sirdi ar cieņu pret baktām. You fill your heart with appreciation and love for your spiritual master. Jūs piepildat savu sirdi ar cieņu un mīlestību uz jūsu garīgo skolotāju. And all the spiritual masters. Un uz visiem garīgajiem skolotājiem. And all the sannyasis. Un uz visiem sannyasi. And all the grihasthas. Un uz visiem grihasthas. And all the brahmacharis. Un uz visiem brahmacari. And all the people who are coming, all the congregation members. Un uz visiem draudzes locekļiem, visi, kas nāk šeit uz templi. Look for the good in all. Raugieties uz labajām īpašībām ikvienā. And your good qualities will come will shine like a brilliant sun in the dark night. Un jūsu labās īpašības sāks mirdzēt kā saule naktī. So we have about 12 minutes left. I can ask if there's any questions. Mums ir atlikušas 12 minūtes jautāju, kādi ir jautājumi. <coughs> Es gribēju saprast tieši precīzāk, kā tieši mēs domājam, ka mēs esam dievs, jo tā kā pēc loģikas mēs saprotam, ka mēs, mums nav tās spējas, kas ir dievam. I would like to get more uh, explanation how, ex- how, did, how exactly we think that we are God, because logically thinking we can see that we don't have the qualities of God. By taking your enjoyment as being the most important thing in the whole world, in that way you're thinking that you're God. Tādā veidā, ka uzskatot savu baudīšanu par vis galvenāko dzīvi, lietu dzīvē, izpaužas tas, ka jūs esat Dievs. If your number one priority is pleasing yourself, then you're thinking that you're God. Ja jūsu numur viens prioritāte ir apmierināt sevi, tas nozīmē, ka jūs domājat, ka esat Dievs. Next question. Nākamais jautājums. Uh, what to do if anger takes over and how to how to how to be able to see the good in others when you angry inside? Kā kā redzēt labo citos, ja tu esi dusmīgs, ja dusmas pārņēmuš uz tevi? <coughs> well, sometimes anger is necessary. Dažkārt dusmas ir nepieciešamas. Or a show of anger is necessary. Un vai izrādīt dusmas ir nepieciešams. It's like if you're a teacher, sometimes you have to chastise the students. Ka piemēram, skolotājam dažkārt ir jāsarais skolnieki. Uh, the guru has to chastise the disciples sometimes. Guru dažkārt jāsarā ir savi audzēkņi. At least he has to make a show of anger. Vismaz ir jāizrāda dusmas. So anger can be used to chastise uh, the atheists and to instruct one's students and subordinates it can be used. Un dusmas var tapt izmantotas lai sarātu lai vērstos vai sarātu ateistus vēsturs pret ateistiem vai sarātu studentus. It's used as a tool is not that one becomes overwhelmed by it. Tas tiek lietots kā instruments, dusmas tiek lietots kā instruments, nevis kā kāds. I'll give you an example of how I used anger or a show of anger very effectively one time. Nevis tiešām jākļūst 
dusmīgam. Es parādīšu piemēru, kā es to izmantoju reizi. I was walking down the street in Gainesville, Florida. Es reiz pastaigājos Gainesville, Florida. Walking on the sidewalk by University Avenue. Es pat trotuāru gāju pie universitātes. I had a big bowl of simply wonderful. Un man bija liels trauks ar saldumiem. I wanted to share it with everybody who was that I met walking up and down the sidewalk. Un es vēlējos dalīties ar šiem saldumiem ar ikvienu, ko es satiku. So one smart aleck hippy. Un kāds hippies. Tad he would have his, a little fun with this Hare Krishna. Gribēja tātad nevis, nu kaut kāds kaut kāds papriecāties pa savu. He took his hands and he went Wap on the ball of simply. Par šo te Hare Krishna un viņš ar savām plaukstām uzsita pa 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 šo te trauku ar saldumiem. And all the simply wonderfuls went flying out into the street. Un saldumi izlodoja uz ielas, uz braucamās daļas. So sometimes we're supposed to be very tolerant in Krishna consciousness. Un dažkārt bhaktis ir ļoti iecietīgi Krishna sadzinājumā. Sometimes we should show anger. Bet dažkārt mums ir jāizrāda dusmas. To rectify the wrongdoers lai palabot tos kas dara nepareizi. So I made a show of very very heavy heavy anger. Un es izrādīju ļoti ļoti stingras dusmas. Here's what I said. Loko es teicu. You better get out there and pick up all those sweets right now. Es teicu, labāk tūlīt pat nekavēties savās šos saldumus. And it worked. Un tas nostrādā. And he ran out in the street and he picked up all the sweets. Un viņš izskrēja uz braucamās daļas un savāca šos saldumus visus. If I didn't very calm and serene and oh, shanti, shanti, shanti. Un ja es būtu tāds, tāds līdzsvarots un mierīgs. Then he would not overcome the reaction for his severe offense. Tad tas nekādā veidā nepārvarētu šo šīs viņas darbības aizskarošo rezultātu. Bet tā iemesla dēļ, ka es triecu pret viņu dusmas. Un tādā veidā tas bija spēcīgāk nekā tas apvainojums, ko viņš bija veicis. Un tas ir piemērs, kā dūsmas var izmantot Krišnas apziņā. Bet es tajā brīdī nekļuvu dusmīgs. Iekšējais bija mierīgs, bet es ārēji izrādīju dusmas. Bet cits gadījums, kad dusmas pārņem jūs, un tad jūs zaudējat savu saprātu un rīkojaties to, ko nevajadzētu darīt un sakāt to, ko nevajadzētu teikt. So what to do when that happens? Un ko darīt, ja tas notiek? Here's one trick. No viens veids. When such anger arises within you, kad šādas dusmas jūsos parādās. Like this. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. And if you're still angry, say it again. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. And if you're still angry, say it again. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Just keep going on until the anger is gone. You see. Un tā turpinie tik ilgi, kamēr dosmas pāriet. Actually, there's nothing really to get angry about. Patiesībā nav pilnīgi nekas, par ko būt jādusmojās. If somebody gives you a hard time, actually it's your own karma. They're simply delivering to you your own karma from your previous impious activities. Ja ja kāds jums rada dzīvē problēmas, tad patiesībā viņš jums piegādā jūsu paša karmu, kas ir rezultāts jūsu iepriekšējām nepareizajām darbībām. So if you're abusive to me, ja jūs esat neaugs pret mani, I say thank you very much for delivering to me my past karma. Es saku paldies, ka atnesāt manu karmu. You're purifying me from the reactions from my previous sins. Jo jūs attīrat mani no tām sakām, kas iestājušās man iepriekšējo grēku rezultātā. Thank you very much for purifying me of my past sins. Paldies, ka atī pazlīdzējat attīrīt manus pagātnes grēkus. Please feel free to be abusive to me any time. On lūdzu pilnīgi droši izturaties tā pret mani arī jebkurā laikā. I deserve much worse. 
Jo es zinu, ka es esmu pelnījis daudz sliktāku atiecību. Un jūs bijāt ļoti laipnis pret mani. Pateicoties jūs līdzietībai. Jā, jo jūs devāt man tikai mazu daļiņu no tā, ko es biju kādreiz problēmas, kādas es biju sagādājis citiem. Tādā veidā. Patiesībā, ka tā ir jūsu pašu karma. You were very sinful in the past. Jūs bijāt ļoti grēcīgs pagātnē. Because of that you must suffer so many reactions. Un tāpēc jums ir pienākās smagas sakas. Krishna arranges for them to deliver you some of your past reactions that's all. They're just, they're just like the mailman delivering a letter that's all. Un līdzīgi kā pasnieks piegādā vēstuli Krišna ir piegādā, nu, nedaudz problēmas. The government says sakas. now you must go to, you get a letter now you are guilty of uh, fraudulent tax returns and now you'll be fined 100,000 euros. It's a very horrible letter you got. Piemēram, jūs saņemat draudu vēstuli no valdības, kurā rakstīts tā, kā jūs esat krāpies ar nodokļiem, tagad jums ir tūkstots eiro sociāmaksā. So the mailman delivers the letter to you. Un pasnieks atnes šādu vēstuli. Are you going to angry at the mailman? Vai tad jūs dusmosieties uz pasnieku? Viņš tikai atnes vēstuli. So somebody abuses me, this the mailman delivering the letter. Why should be angry at them? Un ja kāds slikti pret mani izturas, tas ir kā pasnieks, kas piegādā vēstuli, kāpēc man dusmoties uz viņu. They're just delivering the letter, that's all they're doing. Vienkārši visu, ko viņi dara, piegādā vēstuli. So in this way, if you have this kind of vision, un ja jums ir šāds redzējums, and you realize that actually whatever comes is all Krishna's mercy. Un ja jūs apjēdzat, ka viss, kas notiek, ir Krišnas žēlistība. You realize that actually, you know, I'm a rascal. Jo es saprotat, kāds es esmu nejāga. I'm not a dama, I'm scum. Es esmu nelietas patiesībā, es esmu atkritums. I'm lower than the stool of the dog. Es esmu zemāks par suņa kakām. So if someone chastises me or gives me a hard time, this is actually for my purification. Un ja kāds man ir rāji, tad tas patiesība attīra mani. So let me learn how to appreciate everything that comes to me as the mercy of Krishna. Un mācieties novērtēt tik jebko, kas nāk pār jums kā Krišna šēlistību. So if you will keep this fixity of vision within your heart, un ja šāds redzējums būs jūsu sirdī, your mind will never be disturbed ever again for all of eternity. Tad jūsu prāts nebūs satraukts nekādu visu mūžību. You will achieve a wonderful state of consciousness. Un jūs sasniegasiet brīnišķīgu prāta stāvokli called Brahma Bhutta. Un to sauc Brahma Bhutta. You can study about this in Bhagavad Gita chapter 18. 18. nodaļā Bhagavad Gita jūs par to varat izlasīt. Isn't it text 54? Any pandits here? Any pandits here? Vai ir kāds pandits, kas zina? 1854, I believe. 18. Brahma Bhutta prasanātma na saucšati na kankšati sramaksa veishu bhutteishu Mad bhaktim labate padam. One should achieve to that state. When one one achieves that state, a Brahma Buddha, he becomes fully joyful. Tas kurš sasniedz šo Brahma Buddha stāvokli, kļūst pilnībā priecīgs, prieka pilns. He is equipoised in all situations of happiness and distress. Viņš ir līdzsvarots visās prieka un bēdu situācijās. He is equal to both friends and enemies. Un viņš ir vien vienādi izturās kā pret draugiem tā ienaidniekiem. And in that state he achieves pure devotional service for Lord Krishna. Un tādā stāvoklī esot, viņš sasniedz pilnīgu spēju kalpot Kungam Krišnam. I have one more question coming in from India. Vēl viens jautājums no Indijas. From my from Premal in he may be in China right now, no he travels a bit. But here's his question. Um Srila Gurudev, did Saruchi know of Narayan as the Supreme Personality of Godhead and asked him to worship Krishna? What made her to say to Dhruva to be born through her womb to rise to the throne of her father? So his point is, if she is Krishna conscious, which she is to a certain extent, she's, then why would she say such a thing? Tie jautājums, ja Karalienas Rūči ir Krišnas apziņā, un līdz zināmā mērā viņa ir Krišnas apziņā, jo viņa runā par Dievu augstāko personību, tad kāpēc viņa runā tādas lietas? In other words, how can an envious person advise you to worship Krišna? Jautājums ir, kā gan skaudīgs cilvēks var ieteikt jums pielūkt kungu Krišnu, kalpot kungam Krišnam? Well, she is a Kanishta Adhikari. 
Viņa ir kan istkāti kā arī materialistic devotee. Materialistisks bhakta. She knows you're supposed to worship God. Viņa zina, ka ir jāpielūdz Dievs. But she doesn't worship him for pure bhakti. Bet viņa nepielūdz viņu ar ce mērķi iegūt tīru bhakti. So there are such people in the world. In fact, all the religions of the world today are filled with such people. Un ir tādi cilvēki un visās pasaules reliģijās ir šādi cilvēki. They're selfish. Sautīgi. They're greedy. Alkatīgi. They're lazy. Slinki. They're envious. Skaudīgi. Uh, they have all the ba- they have all the bad qualities but yet they worship God. Viņiem ir viss sliktās īpašības, bet neraukoties uz tām, viņi pielūdz Dievu. To fulfill their material desires. Lai piepildītu savus materiālās vēlmes. So just because somebody bows down to God doesn't mean they're a pure devotee. Tāpēc tā nenozīmē, ka ja kāds noliecās Dievu priekšā, ka viņš ir tīrs bakta. We see many people bowing down to Allah and then they take guns and go out and start shooting people. Mēs redzam, cik daudz cilvēku noliecās Allaha priekšā, bet pēc tam ņem ieročus un nogalina citus cilvēkus. So pure devotion and kanishta uh, there are two different things. Tīr, tīra sevi susticēšana Dievam un kanishta līmenis ir dažādas lietas. She is a kanishta adhikari materialistic devotee. Viņa ir kanishta adhikari materiāla līmeņa bhakta. So our time is up. Mūsu laiks ir cauri. And we thank you all very much for coming to Bhagavatam class today. Mēs pateicamies visiem par atnākšanu uz šo Šrīmad Bhagavatam lekciju. Here and from different parts of the world where you've come in today. On klausatie, ka jūs klausaties no dažādām pasaules malām šeit. Grandarad Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. His grace Shriman Sankarshan Dasatikari Maharaj ki jai. The baby's picking it up. <laughs>